हेलो हाई फ्रेंड्स यम यम चिकेन दम बिर्यानी हईदराबाद स्टैल्ल एला चेलो वीडियो चूपस्ना वेलकम टू मई चानल पिचे फुड रेसीपी बासमती रईस नी केजी तीस फस्ट मन आनक आन सन्ग रेग्युर् कटिंग मन सैज कटेक इधी मन फ्रईड आन चाल बहुत ऐक्चुअल नी थ्री केजी चिकेन का दाखिल नीन वन केजी आन नीट कटे पे इला आई बात आई वेको नीट क्रिस्पी लागू एंत क्रिस्पी अंत इक क्रैक जैक बिस्कट एंटो अंत क्रिस्पी का चूँ इकड़ इंत मत अभी वन केजी आन अभी चीन तरह एंत क्रिस्पी का चूँ चूसरा सौंड विनरा सो दिन तरह नैक्स्ट मन पस वेवाली दा तर उप तेवाली ने थ्री केजेस का बट्टी दादापू फोर अंड हाफ स्पून फोर अंड हाफ टेबल स्पून वे जनरल अंदर चे मिस्टेक अभी मसाल वैसी और कल अला फस्ट उप पस वेस कल फस्ट आफ् आल चिकेन की बैक्टीरिया अदी उ कदा उप पस द्वारा एमें बैक्टीरिया मोतम कंप्लीट चचिपोदी इन चपे अभी थ्री केजी चिकेन की सरपड़ा इंग्रीडेंट्स अन्ट ओके सो कम नागुन टेबल स्पून वेस पचिमिपकायल पद ना पन्न वर को वेसको को नैन पेद कटल पुदीना और ना कटल अल्लम पेस्ट आर टेबल स्पून फ्रेश नोरक एपड़क फ्रेश नोरक चाल बहुत लमन ज्यूस वेम ज्यूस नैन आलरे पिंडे पे दींट पोस्ना तरवा दालचीन चक्कर दादापू इव चूसर कदा फिफ्टीन ग्राम वरक उ दिन तरह अनास पुव एन पद इलाचल वर के वेसको साजीरा रे टेबल स्पून अंत जापत्री पुव मिरी पड़ी और टेबल स्पून अंत दिन तरह इवे ब्ला इलायची ब्ला अंत नल्ल इलायची अन्ट ब्लाडमंटर इधेक चाल टेस्ट चाल बहुत दिन तरह बिर्यानी उ सक्स पाइंटे फस्ट आफ् आल चाल मंदिर मसाला वेस तरह कलपर एंत कल अंत रुचि एंकंटे उप कम मसाला वैसा पचिमिपका कम अभी कलवाले की पद सारू कल उ पेर नैन वन पाइंट टू केजी अंत केजी की नाग वाल ग्रामल पेर अला वेसकटा का बट्टी सो नी मूड केजील का वन पाइंट टू केजी पे वेसकना पेर वेस तरह चाल कलपाली कलपड़ असल मर्चिप्द्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद
ఎన్నైతే నీళ్ళు పోస్తామో ఉడకటానికి దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ పోసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇవి బియ్యం సగం ఉడికిన తర్వాత అంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉడికిన తర్వాత అందులో నుంచి తీస్తాం కాబట్టి కొంచెం నీళ్ళు ఎక్కువ వేసుకోవాలి ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఇందులో సాల్ట్ కూడా వేయాలి సాల్ట్ ఎప్పుడు జనరల్గా మనం ఇంట్లో పలావ్ చేసుకుంటాం కదా ఆ పలావ్కి ఎంతైతే సాల్ట్ వేస్తామో దానికంటే కొంత కొద్దిగా ఎక్కువ వేయాలన్నమాట ఎందుకంటే ఈ వాటర్ సాల్ట్ పలావ్లో అలాగే ఉడికిపోయి అందులోనే ఉండిపోతుంది కాబట్టి దాంట్లో ఎంత వేస్తామో అంతే వేయాలి దీంట్లో ఎందుకు ఎక్కువ వేస్తామంటే ఈ ఎసరు తర్వాత ఉడికిన తర్వాత రైస్ ఉడికిన తర్వాత తీసేస్తాం కదా అందుకని ఆ ఎసరు అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి సాల్ట్ కొద్దిగా ఎక్కువ వేసుకున్నా ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే బిర్యానీ అయిపోయిన తర్వాత రై రైస్ సాల్టీగా లేకుండా ఒక మాదిరిగా అంటే చప్ప వైట్ రైస్ లాగా ఉంటుంది అనమాట పచ్చిమిరపకాయలో ఉన్న కారం కొత్తిమీరలో ఉన్న ఫ్లేవర్ ఆ మిగతా మసాలాలో ఉన్న ఫ్లేవర్ మొత్తం వాటర్లోకి వచ్చేలాగా బాగా బాయిల్ చేసుకోవాలి ఈ వేసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ వరకు బాగా బాయిల్ అవ్వనివ్వాలి ఇలా బాయిల్ చేసుకున్న తర్వాత రైస్ కంప్లీట్గా నానబెట్టాము కదా రైస్ దాదాపు వన్ అవర్ నానబెట్టాలి వన్ అవర్ నానబెట్టుకున్న రైస్ని మనం ఈ వేడివేడి ఎసర్లో మనం వదిలేస్తాం బియ్యం అప్పుడప్పుడు ఉడికిందా లేదా చూసుకోవాలి అంత వేడి నీళ్ళల్లో రైస్ ఒకసారి నానబెట్టుకున్న రైస్ వేసిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్కి ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత ఎవ్రీ టూ మినిట్స్కి ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇప్పుడు కంప్లీట్గా రైస్ ఉడికింది ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకెళ్ళి డైరెక్ట్ చికెన్ ఏదైతే మ్యారినేషన్ చేసుకున్నో ఆ మ్యారినేషన్ చికెన్ లోపల వేసేస్తున్నాను ఇలా కంప్లీట్గా ఒక్క చుక్క నీరు లేకుండా ఫస్ట్ ఒక రెండు మూడు సార్లు నేను ఆ గరిటతో తీస్తున్నాను కదా అది తీసేటప్పుడు దాన్ని ఒక లేయర్ అంటారు అనమాట ఒక లేయర్ లాగా నేను పరిచాను దాని తర్వాత మన ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కొత్తిమీర పుదీనా వేసేసుకొని సెకండ్ రౌండ్ రైస్ మళ్ళీ వేయాలి ఈలోపు సెకండ్ రైస్ ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటంటే సెకండ్ రైస్ సెకండ్ టైమ్ సెకండ్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో ఆ రైస్ ఆల్రెడీ ఇంకొక ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఉడికి ఉడికి ఉంటుంది అంటే ఇది కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే బిర్యానీకి మనం ఫస్ట్ లేయర్ రైస్ వేస్తున్నప్పుడు అది చాలా పలుకులు ఉండాలి అంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉడికి ఉండాలి దాని తర్వాత సెకండ్ స్టెప్కి వేయటానికి ఈలోపు ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఉడికి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ లెక్కన బిర్యానీ కింద ఉన్న రైస్ బాగా ఉడుకుతుంది పై ఉన్న రైస్ ఒక మాదిరిగా ఉడుకుతుంది సో మొత్తం బిర్యానీ అయ్యేసరికి రైస్ అంతా ఈక్వల్గా ఉడుకుతుంది అనమాట కుంకుమ పువ్వు చిన్న పించ్ ఆఫ్ కుంకుమ పువ్వులో వేడివేడి పాలు కనుక పోసుకొని దాని తర్వాత అందులో నుంచి వచ్చిన కలర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కలర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇది రైస్ మనము దమ్ చేసేటప్పుడు ఇది మనం దాని లోపల వదులుకోవాలన్నమాట దాని తర్వాత నెయ్యి నెయ్యి కేజీకి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ లాగా వేసుకుంటున్నాను ఎక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు బాగానే ఉంటుంది కాకపోతే ఎక్కువ ఆయిలీ ఆయిలీ ఉంటుంది దాని తర్వాత క్యాషూస్ లైట్గా ఘీలో క్యాషూస్ ఫ్రై చేసుకొని గార్నేష్కి ఇలా పెట్టేసుకొని దమ్కి ముందు సో ఇది చూసారా ఇదంతా నీట్గా రెడీ అయింది ఇప్పుడు నేను దీనికి మైదా పిండి నీట్గా పెట్టేసుకుంటాను ఎందుకంటే దమ్ అవ్వాలి కదా మైదా పిండి పెట్టేసి ప్రాపర్ గిన్నె ప్రాపర్ మూత ఉండేలాగా చూసుకోండి హై ఫ్లేమ్లో ఫైవ్ మినిట్స్ పెట్టాలి దాని తర్వాత లో ఫ్లేమ్లో చికెన్ దమ్ బిర్యానీ రెడీ చూద్దాం ఒక్కసారి రైస్ తీసి వావ్ నిజంగా మల్లె పూలు ఉన్నట్లుందండి రైస్ చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే బిర్యానీ వండిన తర్వాత గిన్నెల నుంచి ఎలా సర్వ్ చేయాలో తెలియదు కాబట్టి ఒక చిన్న చిట్కా చెప్తాను ఫస్ట్ నేను ఇలా చూస్తున్నారు కదా ఈ ఒక కార్నర్లో నుంచి ఇలా స్ట్రైట్గా ఉన్న హస్తం తీసుకొని కార్నర్లో నుంచి మసాలాని తీసుకుంటూ రైస్ని పైకి లాక్కుంటూ ఒక పక్కకు అంతా మనం పెట్టుకుంటే కనుక పి ఒక పీసెస్ అంటే ఒక ఫిఫ్టీ పీసెస్ ఉన్నాయనుకోండి ఒక టెన్ పీసెస్ తీసి బయట పెట్టుకుంటే మిగతా కింద ఉన్న చికెన్ పీసెస్ అన్నిటికీ కాస్త ఆ దమ్ వదులుతుంది కదా అప్పుడు ప్రాపర్గా రైస్ పచ్చి పచ్చిగా ఉండకుండా నీట్గా బాగుంటుంది అనమాట ఈ ముక్కలు తీసుకొని ఇలా పైకి పెట్టేసుకొని కొద్దిగా ఈ మసాలా అంతా ఇటు పక్క పైన పెట్టేసుకొని వడ్డించుకునేటప్పుడు మసాలా ఎవరికి ఎంత కావాలంత వేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇలా పైన వేసుకోవాలి 
చూసారా రైస్ ఎంత బాగా ఉడికిందో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ కొట్టండి ఇష్టమైన వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోండి ఇంకా ఇలాంటి డిఫరెంట్ పిచ్చెక్కించే పిచ్చెక్కిస్తా ఫుడ్ రెసిపీస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే